¿Qué tal? Los saludo nuevamente desde el Teatro Zegfield y esta vez hemos venido para la premiere de la película Monuments Men que fue coescrita, coproducida y es dirigida por George Clooney. Este film que llega a las salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana tiene un elenco estelar que incluye a Matt Damon, Kate Blanchett, John Goodman, Bill Murray y muchos más. Monuments Men. I'm to put a team together and do our best to protect buildings, bridges and art before the Nazis destroy everything. Basada en hechos reales sobre la casa de tesoro más grande de la historia, The Monuments Man es una película que mezcla drama y acción y se centra en siete hombres, directores de museo, artistas, arquitectos, curadores e historiadores de arte completamente fuera de forma, cuya misión en la Segunda Guerra Mundial fue la de rescatar obras maestras robadas por los nazis y regresarlas a sus lugares de origen. Al encontrarse en una carrera contra el tiempo para evitar la destrucción de mil años de cultura, este grupo arriesga su vida para proteger y defender un patrimonio invaluable para la humanidad. En la premier del film, que tuvo lugar en el Teatro Zegfield, hablamos inicialmente con el autor del libro que lo inspiró, Robert Edsel. Escribir un libro es una tarea titánica. Cuán arriesgado es poner esas palabras en el lenguaje del cine. Puede ser un riesgo enorme, puede ser un desastre, todo depende de en las manos de quién lo pongas. Lo que a mí me interesaba era alguien que me dijera, yo puedo hacer cualquier película que quiera y no puedo vivir sin hacer esta película. Y George no utilizó esas palabras, pero George y Grant Hanslop tenían ese sentido de pasión y de privilegio, creo yo, no sobre el hecho de que yo estuviera ahí, sino de contar estas gran historias y compartir con la audiencia mundial el hecho de que 70 años después de la Segunda Guerra Mundial hay una parte de esa historia que es épica y que muchos de nosotros no conocemos. Un actor podría buscar una oportunidad como esta toda la vida. George y Grant tomaron los créditos y tomaron esta tarea para dirigirla, escribir el guión y después George actuando. Es algo masivo realmente. Y también hay un mensaje importante en la película, que es aplicable hoy. Tenemos que valorar el arte y conservarlo. Sí, eso es obvio. En los Estados Unidos somos 5% de las personas del mundo y tenemos que encontrar una mejor manera de llevarnos mejor con el 95% de las personas. Ellos usan el, la palabra patrimonio y es algo emocionante, es algo que conmueve, es algo del corazón. Y estos monumentos, estos oficiales, aunque eran estadounidenses, comprendían esto, estaban apasionados. George y Grant, como creadores, como artistas, comprendían eso. Y creo que esto y todos los demás actores que estaban en el proyecto, eso fue lo que los llevó a la historia. Ser capaces de compartir esa pasión y la voluntad de arriesgar su vida con lo que hicieron estos hombres y mujeres para salvar el arte. Y esta es una historia que va para siempre, para todos nosotros aquí. Si todos quieren saber qué parecería la guerra sin ellos, piensen en lo que pasó en Bagdad en 2003, después del ataque. Eso es una muestra pequeña. El mundo es un lugar mejor porque tenemos a estos hombres y mujeres, pero vayan a ver la película porque es emocionante y es divertida pero es eh, muy profundo igualmente. Famoso por su participación en Downton Abbey y uno de los hombres de los monumentos, este es Hugh Bonneville. Él habló de sus expectativas con respecto al film. Bueno, yo diría primero que todo que espero que sea una, una película entretenida. De eso se trata primero que todo, pero detrás de eso creo que hay algo que es sobre la preservación de la cultura. Y cuando pensamos en lo que pudo haber pasado en Europa después de la guerra, y si las cosas hubieran sido distintas, el paisaje sería diferente. Y tenemos gran gratitud para esos hombres que entraron ahí para ocupar Europa mientras avanzaban los aliados para tratar de localizar los monumentos y el arte y que potencialmente iba a ser escondido o destruido. Y todo pudo haberse destruido al final de la guerra, así que hay un gran número de arte que sigue perdido y que no sabemos dónde está. Así que creo que Monuments Man pone la luz sobre esta pregunta y le pide a la gente que se pregunte sobre el arte que podría estar o que no podría estar en Europa y en el mundo. Pero realmente creo que es algo fantástico poder trabajar con este equipo y George siempre toca temas muy interesantes. Esto es una aventura igualmente, pero es un tema muy interesante y creo que hace parte del paisaje de la guerra y tal vez no sabíamos de eso. 
Granny Haslove coescribió el guión con George Clooney. Es una tarea que ya han hecho juntos en películas como Good Night and Good Luck y The Heights of March. Él nos habló de esta labor compartida. Solo creo que hemos sido amigos tanto tiempo que nos sentimos confortables. Simplemente es así. Estamos demasiado tranquilos, no podemos hacerlo con nadie más. Ustedes escribieron basándose en el libro y hay un mensaje en él sobre la preservación del arte. Cuán importante debe ser. ¿Qué aprendiste haciendo esta película? Bueno, aprendí... Aprecio mucho el arte, mucho más ahora que lo hacía antes. Y aprendí mucho sobre el arte, sencillamente porque no sabía tanto al respecto. Siempre me encantó el arte, pero no era un conocedor. Y también aprendí lo que vale realmente el arte en términos de cultura. Ganador del premio Oscar por The Artist, el actor francés Jean Dujardin habló acerca de lo que significó para él participar en esta producción. Era muy alegre a la imagen de George que es alguien muy estructurado y al mismo tiempo muy relajado, muy cool. Él confía en su equipo y a sus actores, así que sí, fue muy tranquilo. Pues bien, el ganador del Oscar por su trabajo en The Artist, Jean Dujardin y George Clooney, el director, productor, guionista y protagonista de esta historia, hablaron con Planeta Gente sobre esta historia inspirada en eh, sucesos reales. Lou Jardin también compartió su experiencia reviviendo un momento histórico complicado. La herencia de la historia, sí, es un periodo oscuro para Francia, un periodo difícil, por supuesto, pero para muchos pueblos igualmente. Es lo que se trata la guerra, es lo que deja. Pero es verdad que es un periodo que no es muy alegre. También en el elenco, el veterano Bob Balaban. Es interesante. Primero que todo, aprendí sobre los hombres y mujeres de los monumentos porque no sabía nada de ellos. Sabía que Hitler había tomado el arte judío de los coleccionistas y sé que lo destruyó. Y sé que odiaba a Picasso. Eso es todo lo que sé. Él quemaba todo Picasso que podía encontrar y otros artistas contemporáneos. Pero no sabía la historia de lo que estaba ocurriendo. El programa sistemático para destruir todo esto realmente no tenía ni idea qué era lo que pasaba. Y aprender sobre estas personas, estos individuos que no estaban preparados para hacer lo que estaban haciendo y tan comprometidos para hacerlo, fue realmente interesante ser parte de esto y estar en el país donde la mayoría de esto había ocurrido. Fue fantástico. ¿Cómo fue la energía compartida por este grandioso elenco de talentosos actores? Bueno, puedes verlo ahí afuera. George, el director pone el tono. Si tienes un director que no es feliz, la película podría ser fantástica, pero no será muy alegre, porque eso no va junto todo el tiempo. Pero en el caso de George, él es una persona relajada, preparada, es una buena persona realmente y sabe lo que está haciendo y es muy inteligente. Así que sientes que estás en buenas manos desde el principio. El hecho de que sea divertido y relajado es una gran manera para comenzar. No significa que no esté vigilando. Significa que quiere estar un poco más relajado, como los atletas que salen ahí afuera de dar lo mejor de sí durante un juego. Se trata de abrirse y hace que todo el mundo se sienta mejor. Por casualidad, descubrimos entre los asistentes a Leslie Stout Marks, nieta de George Stout, a quien George Clooney personifica en la película. Es heroico, es maravilloso, es una parte de la historia y estoy orgullosa de hacer parte de esta familia. Con George Clooney es maravilloso. Esto es parte de la historia y no teníamos ni idea. Gracias a la película sabemos lo que pasó. ¿Te alegra saber que por ello la gente conocerá el legado de tu abuelo? Absolutamente, creo que es... Conocemos muchas personas que no saben cómo era de difícil esta guerra. Hay muchas partes de la historia que son maravillosas y puedo ver que la gente vea estas películas y aprenda de esto. Podría ser mi propio abuelo y no lo sabría, no usted lo que él hizo. Así que todos ellos interpretando esto es maravilloso y espero que todos lo vean. Antes de hablar con Clooney, su papá Nick nos dedicó unos momentos. 
Señor Clooney, su hijo es reconocido como una de las grandes estrellas del cine en el mundo. Siento que quien diga eso está totalmente en lo correcto. Él nació para, para hacer eso, desde el primer momento. Él comenzó a salir en ese mundo. Yo estoy hablando desde cuando tenía seis o siete años. Tenía una visión clara de lo que quería hacer. Quería ser alguien que podía contar historias y hacer reír a las demás o llorar. Él también ha inspirado a muchas personas, no solo en la industria del cine, sino también apoyando muchas otras causas. ¿Qué piensa del legado de su hijo? Es eh, fantástico. Su legado será monumental. Pero... Él nos está recordando a todos lo que se debe hacer para vivir, ocuparse. Las personas que están ahí afuera que desean y sueñan que algo como esto les ocurra a ellos, él estará ahí para hablarles mientras él esté aquí. Y cerramos con broche de oro, con una de las superestrellas de Hollywood, George Clooney. A él le preguntamos por su opinión acerca del hombre que encarna en el film, George Stout. Bueno, ese... Era una persona fantástica, un hombre brillante, una persona que realmente se preocupaba. Él es un Monuments Man ahí. Pero lo que fue fantástico para mí es lo que hicieron esas personas. Sabían que nadie había hecho esto antes, que es recuperar el arte. Y eso es algo que no se había hecho. Y él fue uno de los líderes de ese grupo, así que fue fantástico. Nos estás contando una historia de manera divertida, pero al tiempo estamos aprendiendo acerca de la preservación del arte. Algo mucho más grande. Y es algo que acostumbras a hacer. Algo con propósito y significado. ¿Era eso lo que querías? Sí, queríamos que la gente hablara de eso, que hablaran de la responsabilidad, pero no queríamos eh, dar lecciones. Queríamos ser divertidos. Hace tiempo, en la alfombra roja de Ice of March, me dijiste que algunas películas las haces para apagar tu satélite que está alrededor del mundo vigilando Sudán y a veces haces otras porque amas el material. ¿Qué caso es este? Bueno, si estoy dirigiendo es porque me encanta el material. Ese es un secreto. Además de una temática muy atractiva, reunir a todas esas estrellas es un gran mérito de la producción. Por ahora, esa es toda la información. Desde Nueva York, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias.